会真是你下的手吧？嗯，别胡说啊！哦，乔警官。这是你要的文件，谢谢。你确定就住这儿？你不是说晚上这闹鬼吗？我想见见。你也确定这有女鬼了吧？沈远扬可是一口咬定，说是你杀了沈金兰，是吗？我杀人？我入赘沈家这么多年，当牛做马，受尽白眼，他们根本就不把我当人看，我还杀人？你又不在场证明，十几个狱卒都说跟你一起看戏呢。乔警官，谢谢你相信我。要不这样，今天晚上你跟我一起查案，陪我把这转一转。哎家里还有事情要处理，我得回去。阿婆，是你啊，店狱长，我给乔警官送夜宵。啊，阿婆平时就负责监狱里的一些杂事。您尝尝，熬好久了，滋阴补阳。谢谢你，阿婆。小罗乔警官，乔警官，贾老二死了。接份详细的报告，就按贾老二谋杀沈金兰结案。可贾老二根本就不是凶手啊，局长，我已经快接近真相了。什么真相？我为什么派你下来？心里没点数吗？我比他们都认真，他们看不惯我。那是脑子有问题。为了破案得罪了多少人？我让你来平和镇，那是让你躲一躲，别给我惹事儿
，兄弟，要不咱们请神婆吧？啊，想什么呢？你看这阳间的事儿归我们管，阴间的事儿归道士神婆管，咱们别越界嘛。肯定是有人在装神弄鬼。这个，是从贾老二缝着的嘴里发现的。乔警官，凶手不会真的是绣花仙女鬼吧？女鬼？监狱闹鬼是从什么时候开始的？中元节。乔警官。乔警官，你好，我是这名报社的记者杨冰。我们报社挨着你们警察局，老街坊了。这名报，有印象。我在调查沈家二小姐的案子，我想给您做个专访。不行。乔恒，毕业于南疆警官学校，三年前进入南疆市警察局，两个月内就解决了警局十几宗多年的悬案。有勇有谋，破案神速，被誉为年轻一辈最杰出的警察。上个月，你因为破案开枪打伤了嫌疑人赵四公子，一时间闹得沸沸扬扬。上级派你来平和镇，看似办案，实则躲避风头。我说的没错吧？你调查我，找到第一个能见到鬼的人才能破案。第一个见到鬼的呢，就是那天在戏院唱鬼戏的常青青。你都知道些什么？你想知道？明天下午两点，我在云台戏班等你。